В чем смысл заявлений о мире, о диктатора, который весь мир хочет захватить перед его поездкой на поклон в Пекин? И в чем секрет покушения на Роберта Фитца? Вот такие три темы вижу я сейчас, и мы будем о них разговаривать вместе с журналистами, ведущим программ «Ходорковский лайв» Сергеем Астаняном. И делаю это я, Ирина Узлова, друзья, как и видите. Сергей, здравствуйте, искренне рада вас видеть у нас. Здравствуйте, рад вас видеть. Ничего удивительного, но звучит по, по, по прежней мере странно, мягко говоря. Значит, российский диктатор Путин на встрече с командующими войсками военных округов, в ходе которой представил генералом нового министра обороны Андрея Белоусова, сказал, не поверите, но факт следующий. Все идет по плану. Вы, ну, на самом деле это правда. И смех, и грех, и смешно, и грешно слушать. Но тем не менее, цитирую прям. Работа идет по плану, утвержденному и подготовлену командованием группировки, генеральным штабом и все поставки задачи выполняются. Журналист и публицист, наш коллега, мой товарищ Виталий Портников, говорит, что на самом деле Путин понимает, что, мягко говоря, люди, способные работать с бюджетом, это явно не сильная сторона Патрушева, как и не сильная сторона Шойгу. Поэтому Путин, который явно хочет превратить войну в менеджмент и обновил, так сказать, свой военный кабинет, и теперь в этом будет заключаться его смысл. Действительно ли Путин кому артикулирует вообще сообщение о том, что все идет по плану, или это просто вот так на российское народонаселение? Понимает ли Белоусов, который пришел исправлять то, что идет по плану, что оно не по плану совсем идет, и действительно ли этот новый, старый, старый, новый военный кабинет Путина способен что-то улучшить, по вашей оценке? Каждый раз, когда мы анализируем Путина, мы, конечно, в принципе, пытаемся, во-первых, понять, что за этим стоит, во-вторых, какое-то откровение там найти. Но на самом деле, Путин в этом отношении очень стабилен. Вот есть такой театральный прием, когда нужно на сцене создать некий шум. Вот какая-то там толпа, например, ликующие люди должны как-то обозначить там свою, ну, предположим, восторженную радость по поводу какого-нибудь монарха. Тогда люди, находящиеся в массовке на сцене, они все тихонечко говорят, что говорить, когда нечего говорить, что говорить, когда нечего говорить, что говорить, когда нечего говорить. И вот когда там 50 человек на сцене говорят, что говорить, когда нечего говорить, получается как раз вот этот эффект того, что целая толпа что-то такое говорит, при этом непонятно что. Вот Путин как раз использует этот прием. Он всегда говорит единственное, что текст ему переписали, о том, что все идет по плану. Какие у него планы, конечно, никто не знает, потому что не всегда он сам знает, какие это планы, но Явление Господа Бога, по крайней мере, на месте, как Господа Бога на земле, должно быть, во-первых, обоснованным, во-вторых, оно должно быть лучезарным. Для лучезарности нужно открывать рот и что-то произносить. Ну, что еще можно сказать? Все в растерянности. Страна вообще, в принципе, не ожидала ни смены, так или иначе, какого-то там генерала на какого-нибудь другого щитовода в отрубу. Она, в принципе, была не в курсе. Ну, и на самом деле, конечно, страну, по большому счету, это не интересует. Россия, она молится только одной иконе. Не бывает так, чтобы все политбюро было в красном углу, и обязательно кто-нибудь мог приникнуть, пасть на колени, бить челом там, о Великий Демичев, о Пономарев, о Кириленко. Нет, он стал членом Тыщ Брежнев, только ему. И вот сейчас есть наместник Господа Бога на земле Путин. Поэтому под ним какая-то пирамида, состоящая из каких-то лиц. Ну, в стране их знают, ну, вот мы с вами знаем, просто вынуждены были выучить. Все остальные, покажи им портрет, если не сказать, что это не фоторобот преступника, находящегося в розыске, люди не опознают и не поймут, в связи с чем им в лицо показали эту фотографию. И тут появляется Путин, появляется он, как правило, перед теми самыми несчастными старичками, которые из дома престарелых. Единственное, что это богатый дом престарелых, поэтому там все ходят в генеральской форме. Он перед ними должен всегда что-то говорить. Он что-то такое всегда говорит. При этом, конечно же, ни в коем случае не то, что было бы интересно, потому что здесь все подняли профи и спросили, а вот этот, вот этот как его, как ты сказал, Белоусов, да? А как, ты, ты, простите, как вас зовут Белоусов, да? А что вы себе представляете? Про Белоусова сейчас появилось огромное количество воспоминаний тех людей, которые сидели за партой с ним, за письменным столом, с ним так или иначе где-то там ложками гремели по посуде. И все впечатления этих людей сводятся к тому, что портрет у него размыт, он очень хорошо знает табличную программу Excel, он очень точно видит всегда цифру итого и не примечателен вообще ничем. Единственное, что у него есть вот из э, четко поставленных диагнозов, это тяжелейшее заболевание православия головного мозга, все остальное скрыто тайно. Кто он такой? Каким он был министром? Он же был пару лет министром экономики. Никто не может вспомнить, а он вообще что делал-то? А что при нем произошло? Что-то изменилось? Нет. А он что-то такое... Весомая сказал, все говорят, да, вы знаете, он стратег нынешней конфигурации, нынешней, нынешней политической воли, нынешней экономической ситуации в стране. А, так вот оказывается кто. 
А мы-то думали, это золотая рыбка. Нет, это оказывается белорусов. Отлично. Но до Путина уже, на самом деле, при Путине уже была попытка точно такая же до нынешней Шайги поставить за вхозом человека, который разбирается в бизнесе. Тот, правда, был не столько специалистом по Excel, сколько по ботинкам и по строительному сектору. Сердюков проворовался на общих основаниях, то есть украл не больше и не меньше, чем любая Шайга и все остальные предшественники до него. Реформу армии провел, в генеральский свой статус не поверил, форму ни разу не надел, хотя право имел. И, ну, собственно, после этого скрылся где-то там э, в переплетах уголовного дела, потом куда-то девался и, наверное, сейчас где-то торгует обувью. Но это как раз была попытка привести туда на хозяйственную должность человека, который смог бы навести порядок в бухгалтерской отчетности и определить, куда же на самом деле в песок уходит такое количество денег. Понятно, что воруют, но... Воруют эти иногда не по чину, нужно, чтобы был хоть какой-то результат, потому что если вдруг у тебя Потемкинская деревня прямо на глазах упала, то за ней должна хотя бы быть какая-то смета, которая объясняет, почему это произошло. А тут сто процентов, даже Потемкинской деревни нет. И в России, которая сейчас уже наконец так сладострастно оставила себе единственное поприще, это военное, то есть экономики как, как таковой нет, политики нет, культуру аннулировали, в космос никто не летает, круизов нет, корабли не строятся. Ну, в, в Москве роются бомбоубежище и метро. То есть, в принципе, в России осталось только очень небольшое такое очаговое явление, где еще можно погреться у костра. Это в Москве, там безбрежный бюджет. Вся остальная страна, она в оцепенении, в таком анабиозе. Больше ничего не происходит. Но война, да, экономика должна быть военизирована максимально. Нужно, чтобы заводы обязательно производили там, снаряды, патроны, ракеты, танки. И, и вот, наконец, так получилось, что Министерство обороны, оно к этому, на самом деле, было никогда не причастно. Оружие же не оно производит. Чем я этим занимался? Мантуров этим занимался. Ну, уж точно не Министерство обороны. Министерство обороны, оно было тем, в отношении кого очковтирательство имело финальную точку. То есть вот все те, кто проворовался, они приходили в Министерство обороны и говорили, смотри, а у нас тут танк надувной. У нас тут, наконец-то, есть подводная лодка, которая, если что, на гусеницах. И там либо кивали, либо нет. И после этого было понятно, сколько заносить в этот кабинет для того, чтобы кивнули. Собственно, другой функции у Министерства обороны не было. Тем более, когда туда пришли гражданские. И вот этот весь опыт сидит Сердюков. Под ним в том числе подрядные организации. Все развалилось, все проворовалось. Там были созданы э, специальные структуры, которые занимались, например, ведением хозяйства, там прокладывали канализацию, занимались отоплением в офицерских общежитиях или в детских садах при офицерских каких-то домах престарелых или воинских частях. Даже солдаты тогда были избавлены от необходимости подметать дворы и стирать за собой портянки, потому что для этого были созданы специальные подрядные организации. Проворовались все, ничего не получилось. То есть все ухнуло и без какого бы то ни было результата. Вот теперь попытка номер два. Тоже сажают туда человека, который вроде разбирается в математике, может что-то посчитать. Он не столько специалист по воровству ботинок и воровству мебели, сколько он, по идее, должен будет. А вот что он должен будет? Как министр обороны он абсолютно несостоятельный. Как человек войны он абсолютно несостоятельный. Значит, у него, как у счетовода, единственная задача – определить утечки, куда все девается. Это вот такой э, стандартный детский вопрос. Ой, откуда все берется? И стандартный взрослый вопрос. А куда все девается? На этот стандартный взрослый вопрос должен ответить новый министр обороны Белоусов. Непонятно, а почему вы министром обороны-то назначили? Сади его вице-премьером. Пусть он сидит над э, министром обороны и с продолжением выгрызает ему печень. Ну, не шайге какой-нибудь, то есть шайга неприкасаемая, а что-нибудь другое более прикасаемое туда посадите, и пусть при нем будет экономический надзиратель, занимающийся постоянным аудитом. Нет, взяли главного аудитора, посадили на должность министра обороны в условиях войны. То есть главная, получается, задача и главная проблема, и главная головная боль Путина, это не то, что он выигрывает или проигрывает войну. Это не то, что у него закончились снаряды или не закончились снаряды. А то, что у него украли столько, что даже он не понял, куда. И вот теперь он взял аудитора и сказал ему, Белоусов, а найди, пожалуйста, а то что-то я не понял, куда оно все девается. И Белоусов должен будет, ну, за какое-то количество лет ответить на этот вопрос. А при этом над головой у него гремит война, а под ним рвутся снаряды, а тут какая-то пехота бежит куда-то в атаку, а там какие-то уголовники что-то такое мародерят на заднем плане, и над всем этим счетовод в отруба сидит, и так костяшечками аккуратненько дебет, кредит, дебет, кредит. Это даже не 
в фирме свой среди чужих, чужой среди своих образ славного кавалериста, которого в бухгалтерию взяли и сослали, и у него там кончик шашки был в урне, такой очень знаменитый эпизод, где Шакуров великолепно говорит, дембит, кредит, что ты смотришь на меня, дедушка? Вот она, моя бумажная могила. Замуровали славного бойца-кавалериста. И дальше, вы помните, этот великолепный режиссерский, тогда еще Михалков был режиссером, режиссерский ход с конем, когда он бежит в седло, кричит, а ты что стоишь? И в кадр вбегает лошадь. Ну, потому что славного бойца-кавалериста. Здесь с точностью да, наоборот. А, пожалуйста, Белоусов, не мог бы ты нам изобразить трижды Героя Советского Союза посмертно, и еще, если можно, на белом лихом коне? И тогда мы поверим, что ты у нас не счетовод, а министр обороны. А Белоусов человек настолько безликий, у него даже ни любовницы, ни компромата, ничего не украл. Он о, в этом отношении еще похож на Суслова. Вот Суслов, он тоже был человеком без лица, с полномочиями. И при этом был такой душитель. То есть он мог кого-то там в районе унитаза придавить так, что, в принципе, и потекло, и уже похоронили. Но внешне это было не видно. То, что он стратег политики внутренней в Советском Союзе при Брежневе, было не очень очевидно. И вот теперь такое же безликое что-то. Оно теперь министр обороны. И, кстати, оно носит ранг советника первого класса, государственного советника первого класса. Это как раз те самые знаменитые маршевские звезды на погонах. Поэтому если Белоусова взять и в кафта набредить, то погоны у него будут точно такие же, как у Шайги. И в этом отношении его тоже можно будет выставить в створ ворот Спасской башни, чтобы оно перекрестилось перед началом парада и в православии своем выехало принимать в том числе верно подданические солдатские взоры и крики «Ура!» в свой адрес. Но, скорее всего, белорусов до этого не дойдет, он останется где-то там, дебет, кредит, вот его братская могила. И, и его удел. А, ну и конь, конечно, все равно останется. Его не, не, не поменяли на переправе. Я сейчас о Лаврове. И не только он. По всей видимости, ничего не коснется и Герасимова. Вот может он спасет ситуацию? Путин говорит. Он вообще объясняет, вот, почему он Белоусова на эту должность назначил, потому что растущие расходы на оборону и необходимость рачительно распорядиться рекордным советских времен военным бюджетом. Как бы Белоусов еще за дебетом гребетом во вкус не вошел и расточительно не распорядился этим бюджетом, ведь он, может, не пробовал раньше, но раз попробовав, войдет во вкус. И вот то, что Герасимов здесь нет никаких изменений и не планируется касательно генштаба и всей структуры, говорит Путин, остается. Это же даже нам на руку. Герасимов – это за последние несколько веков один из немногих генералов, который умеет писать. До этого, в принципе, их пытались научиться читать. Некоторые научились. А этот еще и даже целую книжку издал. Таких генералов на Руси больше не видали. Были даже не генералы, а в звании корнетов, поручиков. Так те, конечно, писали книжки. Один из них потом уже, когда в отставку ушел, войну и мир написал. Другой, пока еще служил, за это чуть не лишился всего на свете, на смерть поэта написал стихотворение, ставшее программным в советской школе, обязательным к обучению. Но чтобы генерал что-то писал, такого не бывало. Любой советский генерал, любой отечественный генерал, он может на броне, так же, как и на заборе, написать великое православное слово из трех букв. Но не целую книжку ни в коем случае. Поэтому Герасимов, конечно, остается. Тем более, знаете, ну, собственно, был Суньзы до него, тот тоже написал трактат «Искусство войны» в VI веке до нашей эры. А вот теперь после него следующий генерал, ну, через вот такое количество веков, это Герасим. И какой там китаец, это в России. Поэтому Герасим, конечно, остается. И, судя по всему, от этого никоим образом улучшение именно на фронте для российской оккупационной армии не наступит. Ведь он же научился писать, но не переписывать и переделывать то, что у него не идет на самом деле по плану. И вот здесь как раз очень точная заметка, потому что ведь понятно, что министры обороны, которые в России сидят в этом кабинете, они войны не выигрывают. Потому что можно поменять любого. Казалось бы, Шайга, она такая вся себя генеральская, она героическая. Если глянуть, у него иконостас, какие там у него шикарные бирюлечки позвякивают. У него там есть, например, медалька за там, перепись населения там, в 2000 каком-то там году. То есть он лично ходил и переписывал бомжей возле Большого театра. И он герой России. И его можно было спокойно совершенно поменять, потому что от этого война не зависит. То есть от того, кто сидит и руководит у тебя Министерством обороны, оказывается, в принципе, не зависит ничего. А вот деньги воруют, и, собственно, это самая большая утечка. Почему поменяли только этого министра? Потому что больше всего беспокоит, куда оно девается. И все остальные остались на своих местах. Почему? Остались те, 
кем не горит, пожалуйста, воруй сколько хочешь. Потому что в России это как раз очень важный принцип. Если ты не воруешь, значит, ты не свой. С какой стати тебя оставлять в министрах? Поэтому остальные тихонечко остались на своем кормлении. Это упоминяли и от министра обороны на войне не зависит ничего. Что и подтверждено сейчас Путину. А, а Шейга и Патрушев, они сохранены в политическом плане? Разночтения здесь видятся во многих комментариях. Вам как э, кажется, как вы оцениваете эти возведения в одного в советники по кораблям, значит, по кораблестроению? Это, конечно, весьма проблемная отрасль сейчас для Российской Федерации, не только она. Ну, а второго места теперь главного по кораблям. Ну, Патрушев, конечно, он пусть теперь играет в кораблики, тем более, что у него в дипломе написано, что на самом деле он знатный корабел. Пусть теперь вспомнит, что у него там написано. А вот куда именно Шойгу девали, это очень любопытно, потому что в действительности его посадили в кресло, которое все-таки сохраняет ему паек, персонального водителя, машину у него у подъезда. Если что, опять-таки, можно завести любой красоты и конфигурации любовницу, как это, собственно, и было в Министерстве обороны, если посмотреть там на удивительных теток в генеральских погонах, понятно, что они совершенно по другому ведомству туда попали. И вот теперь он остался так или иначе в пантеоне славы. Посмотрите, есть совет безопасности. А чем занимается совет безопасности? А никто не знает, чем занимается совет безопасности. Вы знаете, какую роль играл Патрушев в Совете Безопасности? Понятия не имею. Мы вообще не знаем, чем там 12 лет занимался Патрушев. Ну, вроде как сидел, и, судя по всему, сидел грозно, потому что своего сына пристроил рядом с троном. По крайней мере, у него четыре ножки у этого трона, одну из них держит теперь сын Патрушева. И вот теперь, когда Шайга стала вместо Патрушева, во-первых, огромный плюс. Это означает, что теперь точно никакого Совета Безопасности нет. Если там и решались какие-то вопросы, то из-под шайги оно точно уже не вытечет никуда, потому что придавило как пресс-папье так, что дальше уже никакой деятельности не будет. Там, где шайгу, тем более сейчас одно дело, когда он был все-таки в молодецком задоре комсомольского работника и созидал новое министерство МЧС, потом в Министерстве обороны понятно, что уже просто тихо воровал, а вот здесь у него теперь есть блистательная перспектива, чисто славянская, ему не очень характерная, но он же не зря все-таки принял православие. Там можно будет нормально спиться. И вот спиваясь потихонечку, он спокойно совершенно остановит любые дела, которые были с этим безопасности. Самое главное здесь другое. Это очень дружеский жест. Потому что можно было его отправить в отставку, и тогда получается, что если он уже без должности, значит, в принципе, он не защищен ничем, ну, кроме некого виртуального образа Путина на стене в сладке сна. Значит, он на, на, один на один с уголовными делами, со всеми теми неприглядными моментами, которые в том числе утащили на дно его заместителя Тимура Иванова. И вот когда Шойгу получил ну, некую визуализацию за письменным столом, он по-прежнему, знаете ли, руководит, он генерал, прославленный в письменных боях, и вот теперь у него другой письменный стол. Это означает, что его спасли от ответственности, потому что войну Путин все равно проиграет. Министерство обороны, конечно же, будет в этом виновата. И в том числе белоусов, которого не успеют снять к моменту краха. Отвечать кто будет? Министр обороны. А кто у нас министр обороны? Не Шойгу. И это чисто дружеская рука, протянутая Путина своему главному соискателю на должность второго стерха в его альфа-самецком полете. И вот теперь этот дубль альфа-стерх избавлен от необходимости отвечать за развал фронта, поражение в войне и проигрыш в целом всего государства – потому что он к этому не имеет никакого отношения. Друг спас друга. Да, действительно, испиваться даже дебет с там не будет мешать и двоиться перед глазами, потому что уже этим заниматься не надо, собственно говоря. Но в ГАГе, Сергей, ответят все они, конечно же, за свои злодеяния и военные преступления. Тут уже кто бы что друг другу не протягивал, не поможет. Что едет протягивать или насколько протягиваться перед Си Цзиньпинем Путин, который в статье для Синьхуа приблизительно посоответствует последним трем буквам этого названия, выдал так, такого рода месседжи, конечно, но при этом заговорил опять о мире, о гарантиях, глядите, как для себя просит, значит, военный преступник гарантии. Говорит наш советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, что Путин, у которого слово «мир» на русском языке означает и свит, и мир, да, то есть он хочет захватить, по сути, мир, о каком вообще он говорит мире, когда он развязывает войны против нас, и что это очередные, очередное лицемерное прикрытие его, на самом деле, преступных задумов, и мы уже видели все эти разговоры Путина о мире и слышали, и 200 раз за 8 лет еще э, начала вторжения России на нашу территорию, мы видели, чего стоит цена путинских договоренностей о мире в любом формате, которые нарушались как раз оккупантами. Э, в то же время Путин опять говорит о мире и едет к Си Цзиньпиню. Зачем? Что вы видите? И с чем он уедет назад? 
Во-первых, Путин миротворец. Мы с вами все время забываем, что это Украина напала на Россию. А, точно, да, простите. Пу Путин был вынужден защищаться. И Путин в всю свою карьеру политика говорит о мире, о разоружении. И он, конечно же, за мир во всем мире. До него был точно такой же, например, Брежнев. Брежнев тоже очень беспокоился о мире, когда водил войска в Афганистан. И было да. очень важно сохранить мир во всем мире. Это вот как раз по той формуле, будет ли Третья мировая война. Нет, не будет, то будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Советский Союз, он воевал с 1918 года, с того момента, когда так или иначе формировался в некое подобие государства, и не остановился по сию пору. Нет ни одного дня в календаре существования этой страны и ее правоприемника нынешней России, когда было бы мирно и не текла кровь. И она всегда лилась, потому что Советский Союз считал необходимым войну как главную составляющую своей, в принципе, политической задачи. Все уже сейчас забыли и расслабились, почему на гербе Советского Союза был весь земной ша. Потому что мировая революция должна была победить во всем мире. И она победить должна была на штыках. Это не уговорами и не газетой «Искра», а исключительно военной силы. Это то, что называется экспорт революции. И Советский Союз своим целеполаганием считал, во что бы то ни стало, кровавую бойню для того, чтобы уничтожить всех буржуев во всем мире. Вот Путин, в принципе, занимается тем же самым. И со времен того же самого Брежнева, а до этого еще Сталина, они все миротворцы, потому что они любыми средствами за мир во всем мире. Вот когда льется кровь, когда убивают людей, это потому что во имя мира. Мы помним, что и последний бой против феодальной раздробленности, который получил несколько памятных, в том числе географических точек в истории учебники, он как раз о том, что здесь люди убивали друг друга для того, чтобы не было феодальной раздробленности. Это нормально для России. Убивать кого-то ради чего-то. И в России это нормально совершенно, когда нужно убить всех, чтобы остальным стало хорошо. Путин миротворец. И Путин, конечно же, должен был заявиться в Китае не как подстрекатель, не тот, кто дергает за веревочку и говорит, Китай, ну давай теперь твоя очередь, ты навались на Тайвань, а мы тут потихонечку, если надо, в Евразии сейчас разберемся там с Польшей, Латвией, Литвой, и, не говоря уже о Украине, конечно. И он миротворец. И он приехал туда очень красиво, потому что... А потому что он, на самом деле, приехал валяться в ногах. Ему очень важна позиция Китая. Китаю он не настолько интересен. И вот в российской прессе постоянно муссируется слух о том, что Китай действительно очень серьезный партнер, что Китай заинтересован в России. Российский рынок для Китая имеет огромное значение, очень серьезный сбыт, потому что, посмотрите, например, 80% автомобилей в России сейчас от китайского производства, то, что продается. И вообще вся экономика, ну, и, конечно, там всякие телефоны, что-то такое бытовое, это все из Китая приходит, для Китая это очень важно, ничего подобного. Китай так и не пришел в Россию. Это российские челноки добежали до Китая и сказали, ну, что тут у вас есть? Там, два вагона с чем? Со стиральными машинами? Давайте, чур, я у вас дилер. А это что у вас такое? Два вагона грузовиков? Давайте. А легковые машины есть? Давайте три вагона. И Китай денег не вкладывает. В российской экономике нет юаней. Это все частный бизнес непосредственно россиян, которые раньше возили тушенку, джинсы, магнитофоны, кроссовки. Теперь они возят автомобили, электроники, все остальное. И Китай не является тем стратегическим партнером, но Китай является очень серьезным, весомым игроком на политической арене. Тем более, что чисто экономически, ведь Россия является сырьевым придатком. Россия, несколько лет тому назад проложившая несколько этих самых нефтепроводов через Сковородино в Китай, она тем самым обрушила мировые цены на нефть. Она как раз и сделала Китаю прекрасный подарок, потому что Китай отказ, отказался во всем мире покупать за 140 долларов за баррель нефть, потому что Россия провела ему нефть прямо непосредственно во двор. По какой цене? А вот это является секретом, потому что это коммерческая тайна, она хранится государством. И вот этот самый нефтепровод, он был выгоден только тому другу Путина, который получил строительный подряд. Он обрушил экономику России, он обрушил во всем мире цены на нефть. То есть Россия подрубила сук, на котором сидела. Но в этом отношении Китай совершенно стабилен. Цены не подлежат пересмотру. Договора очень длинные, они на 25 лет. И получается, что Россия как сырьевой придаток не, не выигрывает. Не о чем договариваться, например, здесь. Договариваться о том, что Китай построит авианосец, не построит авианосец. Китай умеет делать самолеты, не умеет делать самолеты. Он летает на российских самолетах, которые патентованные производятся непосредственно в Китае. Китай умеет делать танки, не умеет делать Китай свои танки. Он делает российские танки, с, по крайней мере, по технологиям, с оглядкой и по инженерии, а не российские. То есть получается, что экономического интереса в России нет. Помогать России ни в чем не надо, потому что Россия, ну, как болтыхается, так сама и болтыхается. А вот прикрывать ее на международной арене, так или иначе, в ее пользу выглядеть весовым партнером, выглядеть и выглядеть весомым. Потому что, знаете ли, мы Китай сейчас брось поднимем, посмотрите, как где-нибудь там в Гондурасе что-то отвалится. Вот тут, наверное, можно было бы поиграть. Причем перед этим 
Си Цзиньпинь ездил в Европу. Он говорил а. с кем? С главным забиякой Европы. Макрон. Он вступил в диалог с Макроном. Угу. После этого он поехал как раз в Венгрию, в Словакию, где только что пристрелили этого главного врага. И после того, как он набрал так или иначе некой оперативной информации, вернулся к себе, и тут к нему теперь на доклад приехал валяться в ногах Путин, которому очень важно, во-первых, узнать, о чем он договорился, ну, что называется, какие впечатления, какие ощущения. Китайцы так. не друзья России для того, чтобы рассказывать. Как я Но провел вето. что-то такое, так или иначе, можно будет узнать, что же там произошло. И у Путина, у него задача вымолить возможность считаться прикрытым Китаем. А-а-а. Это не так. Тем более, что Блинкен, который прилетал не так давно, он как раз э, черную метку привез и сказал вам 180 суток на то, чтобы закончить любые отношения с Россией, даже те самые минимальные, которые так или иначе есть. И у Китая, который не заинтересован в России вообще никак, чисто экономически он не является партнером, в принципе, нет никаких противопоказаний к тому, чтобы закончить любые отношения с Россией. А Путину важно, чтобы за него был Китай. Поэтому сейчас Путин с собой взял клей, косметический набор, и попытается приклеить вежливую улыбку дружбы на лицо Си Цзиньпина и сказать, слушай, давай сделаем парочку селфи, вот ты тут стоишь и улыбаешься, и это означает нашу вечную дружбу. Других вариантов у него нет. Во всем остальном Китай очень двусмысленный, очень двуличный, бессовестный и подлый. И у Китая в этом отношении, на самом деле, не то, что есть какая-то нелюбовь к России. Ну, она целевой предаток, и ладно. Тем более, что землю свою она не удержит, а у Китая в программе Коммунистической партии написано, что к 2050 году они должны решить земельный вопрос. У них там есть с середины прошлого века, середины 19 века, парочка договоров, которые у них отобрали их Дальний Восток, и надо бы эти договора пересмотреть, если что, при помощи силы, но эта земля точно вернется к Китаю, и в этой связи что там особо расшаркивается перед Россией. Нет никакого смысла. Но выглядеть, похлопывать по плечу, стоять рядом, может быть, еще и можно. Путин, что ты можешь нам предложить, если мы твою Россию возьмем так или иначе целиком, а, наверное, тебе нужно, чтобы мы и вот тут главный вопрос. На самом деле, что нужно от Китая? Так. Китаю от России не нужно ничего, она ее и так съест. Путин э, уязвим и слаб, но Путин может э, очень сильно досаждать Америке, отвлекая на себя всеобщее внимание, потому что у Китая, помимо тихого и спокойного захвата России, еще Тайвань, который ему не нужен, но очень приятно будет его разбомбить. Это как раз говорит о том, что Китай все-таки достаточно в этом отношении примитивен и глуп. Тебе не нужен Тайвань. Если ты хочешь Тайвань, ты его перекупи, его, за него не надо воевать. А Китай собирается именно что воевать. И при всем при том, не надо забывать самое главное. Китайцы, которые никому не друзья, они э, всех абсолютно воспринимают одинаково врагами. Им наш мир пучеглазы, потому что нас они называют там не бледнолицами, мы для них пучеглазы. Им без разницы, чем, чем характеризуется этот враждебный мир? Американским паспортом или российским паспортом? Все пучеглазые для Китая одинаково презренны. Китаю, китайской великой культуре, когда они придумали взятки 5000 лет, Китай не любит всех абсолютно одинаковых условиях. Uh-huh. И без разницы, ты американец, русский, поляк, швед, кто ты. Ты пучеглазый, все, ты чужой. Остальных типа японцев, они сами с удовольствием. А всех пучеглазых они презирают... И вот это, на самом деле, такая очень серьезная, очень тонкая деятельность в Китае, когда ты идешь через толпу китайцев и понимаешь китайский язык, а на лице у тебя написано, что ты иностранец, который этого не понимает. Вот когда ты слышишь, зная китайский язык, что они говорят тебе в спину, как они тебя обсуждают, ты понимаешь степень этого недружелюбия. В отношении Китая очень сильно все ошибаются, и особенно вот при советской власти было создано такое обманчивое впечатление о том, что китайцы коллективисты, они обожают Дадзибао, они ходят строем, они носят Мао Цзэду на руках, они все абсолютно одинаковые, взаимозаменяемые. Это не так. Китайцы, они индивидуалисты. По эгоцентризму еще посмотреть, кто даст кому фору. Китайцы самые эгоцентричные люди. При этом китайцы очень злые. Вот э, на уровне характеристик биологической особи типа млекопитающих это очень злые особи. И когда у них весь мир враждебен, они с ним совершенно не церемонятся. Поэтому китайцы выглядят чуть более прилично, более пристойно. При этом они враги всего мира. Они только сами за себя. Они не против того, то же самое, как вот ислам, например, чтобы во всем мире были только они. Там ислам считает, что ислам должен быть. Китайцы считают, что китайцы должны быть. Но китайцы, правда, для этого не воюют. Китайцы для этого покупают. Африку они, например, же купили. Mm-hmm. То, что они сейчас делают в Европе и в Южной Америке, это говорит о том, что они в своем целеполагании, единожды взяв в прицел, ни в коем случае не останавливаются, не свернут. И тут какой-то Путин. Слушай, Путин, ты кто? Если что, 
ты нам сейчас портишь конъюнктуру, потому что Америка нам черную одну метку в виде живого Блинкина прислала. И нам, в общем-то, нужно иметь в виду, что делать с ними, а не с тобой. Но ты у нас должен остаться вместе со своей Россией, потому что сейчас заноза у всей Европы, и мы посмотрим, как тебя использовать. На самом деле мы уже придумали, что мы будем с тобой делать, просто ты об этом не знаешь. А твоя земля – это наша земля. Твоя нефть – это наша нефть. И мы через какое-то время просто придем и заберем свое. А ты еще некоторое время... Давай теперь уже, что ты там хотел? Ты там зачем приехал? Ну, продиктуй наш секретарь свои пожелания. Мы тебя еще послушаем и некоторое время потерпим. Путин об этом, конечно, догадывается. Потому что все-таки, как бы ни была развалена служба внешней разведки и китайский отдел в ФСБ, но некое представление о том, как китайцы ненавидят всех без разбора, неважно, русские они или американцы, конечно же, есть. Mm -hmm. И Путин туда едет для того, чтобы очень осторожно не вляпаться, ну, попросить Си Цзиньпина, если можно, монументом поторчать еще над его манилой какое-то время, пугая в качестве очень серьезного такого, знаете ли, пугала всех тех, кто летает в местами над Россией. Угу. А, то есть опросить оружие даже не осмелится, понятное дело, просто вот там, может, о, о банках поговорит, которые отказываются работать, возможно, о продолжении поставок товара двойного назначения. Ну, какая-то конкретная ключевая цель есть у диктатора? Китай обшивает российскую армию, что «Шторм З» воюет в китайской форме, но как только где-нибудь на поле боя найдут хотя бы автомат Калашникова, сделанный в Китае, вот тут Китай точно конец. Конечно. Вот этого ему не то, что не простят. Америка тут же включит такой стоп-кран, когда экономика э, Китая поперхнется. Тем более 14 числа, 14 мая э, Байден закрыл американский рынок для американских электромобилей. Он ввел вместо 25% пошлины 100% пошлину. Он ввел пошлину на аккумуляторы, на батарейки, на всякую электронику. Просто потому, что он закрывает свой рынок для того, чтобы китайцы туда не проникли. Казалось бы, Америка, ты же заинтересована в том, чтобы Китай был твоим партнером, потому что ты сама делать ничего не умеешь, mm -hmm. делают только китайцы. Нет, когда Америке надо, она стоп-краном прекрасно пользуется. Это очень такой избирательный инструмент в руках Америки, поэтому... Сказали «стоп», и будет «стоп». И если где-нибудь в Украине сейчас найдется какая-нибудь мина, граната, не дай бог ракета, не говоря о том, чтобы танк, сделанный в Китае, Китай точно конец. Вот прям совсем конец, потому что Америка, она в состоянии придушить экономику Китая. Она сможет это сделать, причем она сможет это сделать, если возьмется. Она свалила ценами на нефть Советский Союз. Она устроила такой кризис, в результате которого закончилась советская власть. Хотя могла терпеть советскую власть еще очень долго. Но, в конце концов, решила, что уже хватит. Гдайник все-таки должен быть купирован. И все, и больше нет никакого Советского Союза, потому что он не выдержал именно игры против себя американцев на внешнем рынке, который определял цены в мире, и Советский Союз с этим ничего сделать не мог. Как бы он ни дружил со всем миром, тем не менее, выяснилось, что мир против него. Китай тоже пойдет этой же самой дорожкой и закончит где-нибудь там вот тихонечко на обочине. Хорошо, если не в Канаве. Поэтому каких-то поставок оружия, боже упаси, Китай больше всего на свете этого боится, при том, что Китай, он ведь точно такое же фейковое государство. Если Китай заявляет, что у него есть армия, это не говорит о том, что она у него есть. Когда Китай показывает оборот да. почетного караула, то вот, предположим, в остальных армиях мира, в принципе, солдаты довольно умелые люди, и если что, они умеют хорошо шагать, а заодно они умеют стрелять, в принципе, они умеют окапываться. У китайцев, у них есть отдельно род почетного караула, который умеет только башировать. Если нужно показать какие-то стрельбы, для этого приезжает другая э, рота, которая умеет стрелять. Если нужно, чтобы окапываться, то это копает третья рота, потому что она не умеет шагать как первая и стрелять как вторая. У китайцев, у них армия, на самом деле, очень скромная, там порядка двух миллионов. Последний раз китайцы воевали в 1953 году, то есть 1953 -го года, то есть уже скоро будет, ну, 80 лет, как они, в принципе, не воевали вообще. И у Китая, у них есть 8 офицеров, которые ездили наблюдателями, ну, там, в Косово они раз съездили, двое из них были в Афганистане, один был в Ираке. И они пишут сейчас мемуары, как э, Суньзы, для того, чтобы объяснить, что современная война, это когда, ой, что-то полетело, ах, что-то прикатилось, бах, что-то взорвалось. А мы не поняли, что, потому что тот, который понял, его уже убило первого. Поехало 9, вернулось 8. И Китай, он для того, чтобы показать, насколько он велик в своем металлистическом, ми ми милитаристическом угаре, завел очень правильный себе актив местный Голливуд. И Голливуд Китая снимает в год по 600-700 боевиков о победоносном китайском спецназе, о великих победах китайского оружия. Если посмотреть китайское телевидение, там с утра до ночи идут какие-то фантастические боевики о том, где армия Китая современная. Там с ночными прицелами, все в разгрузках, с суперавтоматами, у каждого оптика, все в рукопашном бою мастера. Как они победили всех. 
Причем они побеждают как-то абстрактно. Там у них враг там, то в черной форме, то в какой-то просто примитивной зеленой, потому что идентифицировать его нельзя ввиду отсутствия какого бы то ни было факта под этим. Но Китай побеждает. И для того, чтобы создать вот эту вот иллюзию, знаете, мы тут, если что, даже можем... А, и что-то у нас из лопаты стреляет. А, нет, из автомата. Мы можем, между прочим, из автомата выстрелить и гранату кидать. Гранату кидать? Да-да. Вот мы гранату умеем кидать. Для этого у них есть кинематограф, который в том числе и э, несчастного Джеки Чана сейчас арендовал, и Джеки Чан в последнее время снимается как раз в Китае, и это позорные фильмы до невозможности. Чудовищно э, низко павший Джеки Чан, снимающийся в какого-то восьмого сорта комедиях на военную тему. Но Китай сам себя убеждает в том, что, вы знаете, между прочим, у нас армия. Мы тут в космосе бывали недавно. У нас, знаете, какие самолеты? А мы тут авианосец построили. А еще другое дело, что он правда, развалился у нас. Он как будто в база там что-то по швам пошел, треснул. Мы просто не, не знаем, что это такое. Мы слепили по американскому образу и подобию. Но поскольку у нас не было возможности украсть американский авианосец, чтобы его скопировать, мы делали по фотографиям. Пока не очень получилось, следующее будет лучше. И танки, и самолеты, и все остальное. И, и вот она такая китайская армия. Не дай бог, ей придется где-то отвечать за свою заявку на то, что она там третья, четвертая, пятая. Хотя сильно подозреваю, что она то же самое мнит себя как минимум второй армией мира. Вот те, кто на втором месте, в последнее время показывают, что у них очень низкие показатели, явно не на уровне второй армии мира. Китай прекрасно понимает, что воевать ему не то, что нельзя. Противопоказано, потому что нечем и неким. И в этой связи нужно вести себя смирно. Но получится или нет, сказать трудно. Да-да-да, мы уже вторых видели. А тогда, если им придется испытать себя в реальных условиях боя, припомнился мне детский мультик, который я смотрела после гимназии перед музыкальной школой, где-то Дж Джеки Чана только в мультяшном виде бегал и говорил «Поганый день, поганый день». Вот для них он, по всей видимости, и настанет. Как будто подытоживая и слыша нас, наш разговор, дипломат Павел Климкин говорит, что э, действительно Китай не хочет, чтобы Путин выиграл, не хочет, чтобы Путин проиграл. Ему выгодно, чтобы Россия была более способна реагировать на китайские разные хотелки Сейчас это именно то, куда все движется. Но здесь важно, добавляет Климкин, что в Китае есть внутренние опасения, что в какой-то момент кто-то может оторвать от него Россию, снова начать играть в другие геополитические игры, и тогда Китай останется наедине с Соединенными Штатами Америки. Это опасение сидит глубоко в китайской ментальности. Это именно поэтому Китай может оставаться таким мнимым, казаться, но не быть адвокатом России на международной арене. Да, конечно. Вот именно в этом, собственно, и является международная конфигурация. Почему и не хотят американцы позволить Украине выиграть эту войну? Потому что, в принципе, Украина, понятно, что имеет более сильную армию. Дай украинцам оружие, они точно разобьют российскую группировку, войдут в пределы территориальной России, дойдут до Москвы. Потому что Пригожин, тем более, показал, что до Москвы путь абсолютно открыт. Поэтому Украина не просто в состоянии выиграть войну, она действительно выиграет эту войну, если будут мешать. Но тогда не станет Россией. А нужно, чтобы... Россия, она как раз в этом отношении такая карта Джокер. Ей играет Китай против Америки, и Америка играет России против Китая. Вот пока есть это какая-то нейтральная заноза, способная в том числе уколоть и Си Цзиньпина, в его часть ниже спины, и в Европе, она точно такой же занозой торчит, можно очень спокойно позволить Украине не выиграть, России не проиграть, потому что это весомая такая черная дыра на карте, которая может так или иначе пригодиться против Китая. Китай думает точно так же. Тем более, что, конечно же, и Россия, и Китай в этом отношении абсолютно одинаково боятся Америки. Они прекрасно mm -hmm. понимают, что Америка – это сборная мира. У сборной мира ты не выиграешь никогда. Америка доведет до конца абсолютно любой сценарий, даже если он вам покажется изначально невыполнимым. Америка – это самый серьезный игрок на планете Земля. Против него бессильно абсолютно все. Поэтому лучше дипломатически разыгрывать разные пассианцы под ковром, чем в открытую заявлять себя врагом Америки. То есть точно проиграешь. И Америка сколько раз она, в конце концов, верила в то, что, наверное, это страна враг, и что дальше было. Тот же самый Ирак. Ирак все-таки доказал, что он, наверное, враг, и Америка сказала, щелкнув пальцами, ну и ладно, так и быть, и не стал никакого Ирака. Вот сейчас Иран тоже доиграется, и не будет никакого Ирана. И все эти поэты Айетолы тоже куда-то денутся. И с Ливией те же самые проблемы были. И если бы, например, Америка вмешалась в какую-нибудь там жасминовую революцию, которая была там в Египте и в Тунисе, то не было бы и этих стран. Ну, не вмешалась, поэтому есть ну, некие а, трудности теперь у Израиля из-за того, что Америка тогда не вмешалась. Но в целом Китай прекрасно понимает, что Россия – это всего лишь навсего девочка по вызову «хочу передом поверну, хочу задом», а вот Америка – это серьезно. И Америка прекрасно понимает, что Россия, ну, конечно, было бы хорошо, чтобы она, в конце концов, проиграла Украине, но нельзя, потому что тогда, тогда некий будет, 
против Китая злоумышлять, потому что если mm -hmm. нужно будет взять и сделать серьезную пакость Китаю, достаточно будет накормить Россию, завести в Россию джинсы, жевать на резинку и стикерсы, и после этого Россия ручная пойдет и сделает все, что ты ей скажешь. Поэтому пусть Россия остается. Именно поэтому категорически против Америка, чтобы Украина выиграла эту войну. Поэтому выигрывать, к сожалению, придется понимать, что двуличный друг в виде Америки, который хлопает по плечу и говорит, да-да, я с тобой, на самом деле сделает все для того, чтобы Украина уж если выиграла, то только в одиночку, потому что не послушалась Америку. Это поэтому появляются все-таки даже вот буквально сегодня публикации, такие как «Нью-Йорк Таймс», касательно того, что в Соединенных Штатах ожидают критические ближайшие месяцы войны и опять возвращаются к рассмотрению, например, корейского сценария. И насколько это действительно возможно, что при каких-то условиях досягаемости еще большей точки критической ситуации на фронте будут какие-то мотивации к склонению к тому, чтобы мы сели за стол переговоров. Да, на сильных для нас условиях, но, возможно, не, для, не на тех, на которые хотим мы, на которые мы созываем саммит мира в Швейцарии, не на условиях границы 91 -го года. Такие разговоры тоже ведутся? Это то, что в публичном поле, потому что, на самом деле, в отношении Украины решение принято уже давно, и оно не обсуждается, оно выполняется. А для того, чтобы так или иначе ну, изображать некую политику, для того, чтобы было в том числе о чем дискутировать, для этого есть и обязательно информационная составляющая, когда в газетах и журналах появляются какие-то заявления о заключении, анализ и предложения по поводу переговоров, по поводу Северной и Южной Кореи, по поводу любых других конфигураций. Это не имеет никакого отношения к принятым решениям. Принятые решения по своему коварному воплощению, мы видим, какие они, потому что как только Украина заносит руку для очень серьезного удара, ей обязательно из этой руки вынимают оружие, говорят, не-не, давай так, давай, давай на, на ладошках, давай на кулачках, давай вот без этой дубины, которая у тебя, и всякие другие варианты сдерживания, потому что, потому что недопустимо, чтобы Украина выиграла. А уж как она дальше будет, это будет две Украины, это будет территория протектората, это будут какие-то миротворцы, как в Косово или еще что-то, это уже потом Потому что самое главное – это то, что сейчас. А сейчас Россия сохраняется, Китай остается, Америка, конечно же, есть. Украине просто не повезло. Но, Сергей, мы будем выигрывать и нашими усилиями и идти до победного нашего конца. Так нам видится. Ну и не пришел еще конец, но все-таки кто-то не замочил, но подмочил Роберта Фицо. Говорят, тоже поэт какой-то. Что вы видите в этом покушении? Вообще-то у политиков не принято получать рецензию на свои действия и высказывания так быстро. Но в абсолютно мирной Словакии это произошло. Да. Очень показательный и очень интересный пример того, как политик залез на верхнюю ветку пальмы и начал оттуда трясти, рассказывая, что а он теперь переделает, а вот теперь... И он как раз вступил на очень опасную дорожку, пытаясь ухмыльнуться радостно России, сделать вид, что друг, и злобно в отношении Украины так или иначе воспрепятствовать какой-то помощи. Выяснилось, что это несколько не нравится населению. Обычно люди терпеливы должны, они обречены ждать следующих выборов, они должны как-то свое несогласие предъявлять в максимально гуманном виде, потому что, потому что вы обязаны терпеть, и в рамках вашего терпения Полагается вам смиренно, если что, подавать челобитную. Тут нашелся 71-летний человек, который пришел и отрецензировал работу политика очень стремительно, очень показательно и очень серьезно. Пять попаданий в корпус – это, в общем, довольно сложно. Хотя, конечно, Фицо, он молодой, ну, довольно молодой, и вполне возможно, что выдержит, но... Это зависит от того, в, каком, в какой кондиции его довезли до больницы, где там были жгуты, куда именно попал. А шансов, на самом деле, немного. Ну, реаниматологи, ребята, если его сейчас уже взяли по, там, на искусственное дыхание, он сейчас находится в метикаментозной коме, то, в общем, конечно, пять попаданий в корпус, они, в принципе, не всегда приводят к летальному исходу. Но как рецензия на действия политика, да, очень там. убедительно, очень. Да, получите и распишитесь, как говорится. Сергей, от всей души благодарю вас за эту конструктивную беседу, за ваш анализ. Сегодня и всегда рада вас видеть. До новых встреч. Спасибо, до свидания.
Журналист и ведущий программ «Ходорковский лайф» Сергей Слонян. Ирина Услова была вместе с ним. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Сергея. Можно найти его в описании под этим видео. И на YouTube 24-го, пожалуйста, тоже сделайте это. Именно ваш такой жест помогает нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. И нам просто приятно, что вы вместе с нами делаете свои выводы после того, как послушаете наш анализ. Комментарии свои тоже оставляйте. Приятно пообщаться. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.